అంటే బిలో వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాం ఆ ప్రకారమే ఆ పనులన్నీ కూడా కొనసాగించడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఆ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ అయితే చాలా మంచి ఫలితాలు జిల్లాకు రాబోతాయి ఎందుకంటే దాన్ని ఈ మధ్యనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ ఉన్నతాధికారుల బృందం గోదావరి కృష్ణ లింకు చేద్దాం ఖచ్చితంగా శ్రీశైలాన్ని గోదావరి జలాలతో నింపుకుందామని ప్రతిపాదనతో వాళ్ళు రావడం జరిగింది కృష్ణలో ఈసారి అదృష్టం కలిసి వచ్చి బాగా వచ్చినాయి నీళ్ళు కొన్ని సందర్భాలు అసలే రావడం లేదు కాబట్టి రెండు రాష్ట్రాలకు కలిపి ఉన్నటువంటి నదులు సమగ్ర వాడుకుందామనే ప్రతిపాదనతో వాళ్ళు వచ్చినారు సహృదయంతో వాళ్ళు వచ్చినారు కాబట్టి మేము కూడా దానికి అంగీకరించినాం ఆ చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒకసారి అది సఫలమైపోతే చాలా అద్భుతాలు మనం చూడబోతాం రాబోయే రోజులలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి అంటే శ్రీశైలం ద్వారా మనకి ఇటు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కావచ్చు కొంత పాక్షికంగా దక్షిణ నల్గొండ కావచ్చు అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్ ద్వారా నల్గొండ కావచ్చు ఇక్కడ మనకు పైన ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత వికారాబాద్ జిల్లా ప్రస్తుత రంగారెడ్డి జిల్లాలోని భూభాగం అంతా కూడా సస్యశ్యామలమయ్యే పరిస్థితి మనకు వస్తుంది రైతులు ఎదురు చూసే పరిస్థితి రాదు వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల గత పాలకుల యొక్క అసమర్థ విధానాల వల్ల తెలివి తక్కువ విధానాల వల్ల సమైక్య పాలనలో చాలా విషయాలు తెలంగాణకు నష్టం కలిగించేవి జరిగినాయి అందులో స్కీమ్ బి కోరకపోవటం మంచినీళ్ళకు కూడా మనం అనేక పర్యాయాలు కర్ణాటకను బతిమాలుకునే పరిస్థితి రావటం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదంతా కూడా అధిగమించాలంటే గోదావరిని కృష్ణకు అనుసంధానం చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమమైన మార్గం దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు మనకు కూడా లాభం ఉంది కాబట్టి బహుశా నెక్స్ట్ మీటింగ్తో అదొక కొలిక్కి వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది అక్కడ కూడా కొంతమంది కుచితమైనటువంటి మనసున్న వాళ్ళు పర్టికులర్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళు చాలా కుచ్చితంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వారిని ఏమనలేము కారణం ఏంటంటే ఆయనకి ఏం గుణం ఉన్నదో ఇతరులకు కూడా అదే గుణం ఉన్నది అని ఆయన అనుకుంటా ఉన్నాడు ఎవరైతే సంకుచితంగా కుచ్చితంగా చాలా నీచంగా ఆలోచిస్తారో వాళ్ళకే చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి మేమిద్దరం ముఖ్యమంత్రులం కూడా ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చినాం ఈ మాట మీకు స్పష్టంగా పాలమూరులో చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో నేను చెప్తా ఉన్నా ఇంకా భవిష్యత్తులో బాగుపడేదే పాలమూరు బాగుపడేదే నల్లగొండ బాగుపడేది వికారాబాద్ జిల్లా డెఫినెట్గా బాగుపడేది హైదరాబాద్ తాగునీరు పర్మనెంట్గా చాలా సమస్యలు దూరం అవుతాయి కారణం ఏంటంటే గతంలో ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు బాబ్లి మీద గొడవ సాధించింది ఏంటంటే గుండు సున్నా పరవాడ ప్రాజెక్టు మీద గొడవ సాధించింది ఏంటంటే గుండు సున్నా ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ అంటే అక్కడ బస్తీ మీద సవాలు అనడం కోర్టుకు వెళ్ళడం హంగామా చేయడం ఏదో హఠాటోపం చేయడం తప్ప వచ్చింది మాత్రం సున్నా ఈ విషయాన్ని ఈరోజు మీకు చెప్తా ఉన్నా రెండు వేల మూడులో శాసనసభలో స్పష్టంగా ఆయనకు చెప్పడం జరిగింది ఇదే విషయం నేను ఆయన రికార్డు కూడా ఉన్నాను అసెంబ్లీ లైబ్రరీలో ఎవరైనా సరే చూసుకోవచ్చు సేమ్ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే పద్ధతిలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మహారాష్ట్రతో గొడవ బాబ్లీ వచ్చింది ఏమి లేదు కానీ మొన్న మేము వెళ్ళి వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే ఒక పద్ధతిగా వ్యవహారం చేస్తే అక్కడ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ అయిపోయింది బ్రహ్మాండంగా ఐదు వందల డెబ్బై టీఎంసీల నీళ్లు తీసుకునేటువంటి అవకాశం సంపూర్ణంగా ఇప్పుడు తెలంగాణకు లభిస్తూ ఉంది అదే పద్ధతిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు ఇంకా ఎవరైనా అల్పంగా చాలా కృతిమైన బుద్ధితో ఆలోచించే వాళ్ళకి మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం రేపు ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాలు కృష్ణా గోదావరి అనుసంధానం చేసి నీళ్లు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దానికి తగు రీతిలో అగ్రిమెంట్లు చేసుకుంటాం ఆ అగ్రిమెంట్లు అన్ని జరుగుతాయి ఆ తదనంతరం ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఫైనల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సూరుద్భావపూర్వకంగా చర్చల దశలో ఇప్పుడు ముందుకు పోతా ఉన్నాం రేపు నాకు కూడా కళ ఉంది అసాధ్యమేం కాదు గతంలో కూడా చెప్పినారు ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది సన్నాసులు వాళ్ళకు తెలివి లేదు మేమేం చేయలేదు మీరు కూడా చేయవద్దు అనే పద్ధతిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదు ఇదే పాలమూరు నిండబెట్టినారు బొంబాయి బస్సులు నిలయం చేశారు అంత ఘోరాధిఘోరమైన పరిస్థితులు ఒక కరువు జిల్లా కింద వలసల జిల్లా కింద దీన్ని దెబ్బ కొట్టినారు ఉత్తర తెలంగాణ కూడా మొత్తం ఆరిపోయింది దాదాపు భారతదేశంలోనే ఎక్కడ లేనన్ని పంపు సెట్లు అధికారికంగా ఉండే పంపు సెట్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరవై లక్షల పంపు సెట్లు ఉంటాయి 
అనధికారికంగా చాలా ఈజీగా ఇంకో మూడు నాలుగు లక్షలు ఉంటాయి ఇన్ని పంపు సెట్లు భారతదేశంలోనే ఏ స్టేట్లు కూడా ఉండవు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ రైతాంగం ఒక్కొక్క పంపు సెట్ ఒక్కొక్క బోరు ఇరవై ఐదు వేల నుంచి మొదలుకుంటే ఒక లక్ష లక్ష యాభై వేల వరకు ఖర్చు పెట్టి ఎనిమిది వందల ఫీట్లు తొమ్మిది వందల ఫీట్లు వేస్తే తప్ప నీళ్లు దాని దుస్థితికి తయారు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఘనులు ఇవ్వాలంటే ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో పరిపాలన చేసిన వాళ్ళు ఇదే నాయకులు ఇరవై నాలుగు లక్షల పంపు సెట్లు తెలంగాణలో ఉండడానికి కారకులు ఇవ్వరు మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి పాలమూరు జిల్లా వలసల జిల్లా కావడానికి కారకులు ఇవ్వరు ఇవాళ మళ్ళీ వాళ్లే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ అవివేకం చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది చాలా బాధ కూడా కలుగుతుంది జాలి కూడా కలుగుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకు నీళ్ల పరిమాణాల మీద పరిజ్ఞానం లేదు భౌగోళిక పరిజ్ఞానం లేదు కాంటూర్స్ మీద పరిజ్ఞానం లేదు గాలికి ఇష్టం వచ్చినట్టు నోటికి దోచినట్టు ఎటువంటి తరఫు మాట్లాడేటువంటి దుర్మార్గమైన పద్ధతి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మేము స్పష్టంగా ఒక పాలసీ చెప్పినాం వందకు వంద శాతం తెలంగాణ రైతాంగం సమైక్య పాలకుల పాలనలో అతి ఘోరంగా జీవన విధ్వంసం జరిగి చాలా ఘోరాలకు గురైంది ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి దిగజారింది ఆర్థికంగా రైతాంగం యొక్క పరిస్థితి క్షీణించిపోయింది కాబట్టి మేము ఏదో ఓట్ల కోసమో తమాష కోసమో చక్కెల గింతలు చేయడం కోసమో మేము చెప్పలేదు మాకు నిర్దిష్టమైనటువంటి అభిప్రాయం ఉంది స్పష్టత ఉంది సంపూర్ణమైన అవగాహన ఉంది మాకు తెలియని విషయాన్ని మేధావుల దగ్గర నిపుణుల దగ్గర తెలుసుకునేటువంటి మంచి గుణం కూడా మాకు ఉంది కాబట్టి ఆశామాషిగా అలవోకగా తమాషగా మేము చెప్పం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా మాకు లేదు అందువల్ల చాలా స్పష్టంగా మేము చెప్తున్నాం తెలంగాణ రైతాంగం ప్రతి ఒక్క రైతు ఇలా అప్పులో కోరుకొని పోయి ఉన్నాడు ఒక ఆయన పది లక్షలు ఉండొచ్చు ఇంకో ఆయన ఐదు లక్షలు ఉండొచ్చు ఇంకో మూడు లక్షలు ఉండొచ్చు దెబ్బతి ఉన్నారు వాళ్ళు బాగుపడాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంకో ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ దగ్గర నగదు నిల్వలు వాళ్ళ సంత పెట్టుబడి వాళ్ళకు ఏర్పడే వరకు ఖచ్చితంగా ఉచిత కరెంట్ సప్లై చేస్తామని చెప్పినాం ఆరు నూరైనా సరే సప్లై చేస్తాం ఇరిగేషన్ వాటర్ కూడా నీటి తీరువ రద్దు చేసినాం రూపాయి కూడా నీటి తీరువ తీసుకోకుండా వాళ్ళకు ఫ్రీగా నీళ్లు సప్లై చేస్తాం కరెంటు బిల్లులు ఇంతగానమా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇంతగానం కాదు ఇంకెంత గానమైనా ఐదు వేల కోట్లు కాదు పదిహేను వేల కోట్లు అయినా సరే ఖర్చు పెట్టి రైతాంగానికి నీళ్లు ఇస్తాం అది మా పాలసీ మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీ కర్మ ఏం చేయగలిగింది ఏం లేదు కాబట్టి రైతులు అప్పులు తీరిపోయి వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళ జేబులో వాళ్ళ బ్యాంకులో నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షలు నగదు నిల్వ వచ్చిందంటే అప్పుడు పెట్టుబడి కోసం అప్పులు చేసే దుస్థితి పోతుంది ఆ స్థితి రావాలన్నదే మా పంతం అది మా పార్టీ సిద్ధాంతం మా ప్రభుత్వ సిద్ధాంతం ఆరు నూరైనా సరే వందకు వంద శాతం దాన్ని అమలు చేసి తీరుతామని మేము చెప్పినాం శాసనసభలో చెప్పినాం బయట చెప్పినాం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పినాం తూచా తప్పకుండా దాన్ని ఆచరిస్తున్నాం దాని తర్వాత కూడా అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడతారు ఇదే జిల్లాలో ఉన్నారు అర్బకులు ఇదే పాలమూరు జిల్లాలో మాట్లాడే సన్నాసులు ఉన్నారు వాళ్ళని చూస్తే నవ్వాన్న ఏడువాన్న అర్థం కాదు ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ నేను చెప్తాను పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకానికి జూరాల నుంచి నీళ్లు తీసుకోవాల్సి ఉండే అని మాట్లాడతారు ఇదే జిల్లాకి చెందిన నాయకులు వాళ్ళు మనుషులా ఆ దరిద్రులు ఈ జిల్లాలో ఎట్లా పుట్టినరు భగవంతుడు వాళ్ళకి ఎట్లా జన్మ ఇచ్చింది నాకు అర్థం కాలే ఇవాళ జూరాల మీద అది ఉండేది ఆరు టీఎంసీల ప్రాజెక్ట్ చాలా యూజబుల్ వాటర్ ఉండేది అలకేషన్ ఉంది కానీ అందరు నిల్వ ఉండేది యూజబుల్ వాటర్ వాడుకోగలిగిన నిల్వ జూరాలలో ఉండేది కేవలం ఆరు టీఎంసీలు మాత్రమే దాని మీద నెట్టెంపాడు జూరాల సొంత ఆయకట్టు లక్ష నాలుగు వేలు అఫీషియల్ ఇంకో ఎనిమిది పది వేలు ఉంటుంది దాదాపు లక్ష పదిహేను వేలు లక్ష ఇరవై వేల వరకు జూరాల సొంత ఆయకట్టు ఉంటుంది భీమా కింద రెండు లక్షల మూడు వేల ఎకరాలు నెట్టెంపాడు కింద రెండు లక్షల ఎకరాలు కోయిల్ సాగర్ కింద యాభై రెండు వేల ఎకరాలు కొత్తగా ప్రతిపాదించిన గట్టు మీద ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు అదేవిధంగా మిషన్ భగీరథ తీసుకున్న నీళ్లు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ టీఎంసీ అంటే దాని నుంచి వాడుకోవాల్సిన నీళ్లు పెట్టిన ఖర్చులకు పెట్టి చేపట్టిన ప్రాజెక్టులకు డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి టీఎంసీ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ వన్ టీఎంసీ జూరాల నుంచి వాడితే తప్ప మనం ఇలా బతకలేని పరిస్థితి అంటే జూరాలకు గత రెండు మూడు సంవత్సరాలు మీరు అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు జూరాల ఎండిపోతుంది ఎండాకాలం నీళ్లు ఉండవు అటు రామన్పాడు ఎండిపోతుంది అక్కడ నీళ్లు ఉండవు ఏం చేయాలా కర్ణాటకను పోయి గడ్డం పట్టుకోవాలా బతిమాలాలా ప్రతి సంవత్సరం కర్ణాటకను బతిమాలుకొని ఒకటి ఎంసీ అరటి ఎంసీ తేవటం ఇది మీరు కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నారు 
పత్రికామిత్రులు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు ఇంత దుస్థితి దూరాల్లో ఉంటే ఇంకా వీళ్ళు అమోఘమైన తెలివితేటలకు ఈ చవటలు పాలమూరెత్తిపోతల పథకం దూరాలను తీసుకోవాలని మాట్లాడతారు రివర్స్లో ఇలా ఏం జరుగుతుందంటే ఇలా నేను రావడంలో ప్రధానమైన ఉద్దేశం శ్రీశైలం పొటెన్షియల్ పాయింట్ అక్కడ రెండు వందల టీఎంసీల స్టాక్ ఉంటుంది యాక్చువల్ మూడు వందల టీఎంసీల ప్రాజెక్ట్ అది సిల్ రావటం వల్ల రెండు వందల అయింది ఇప్పుడు గోదావరికి అనుసంధానం కాబోతా ఉన్నది ఒక పూట ఎనుకో ముందో రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుకున్న తర్వాత సంకల్పం చేసిన తర్వాత సంకల్ప శుద్ధి ఉంటే చిత్తశుద్ధి ఉంటే డెఫినెట్గా రియలైజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది జరుగుతుంది జరిగినప్పుడు మరి ఏం కావాలి దూరాల గతి శ్రీశైలం నీళ్ళు వచ్చినా దూరాల నీళ్ళు ఉండవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నారాయణపేట నియోజకవర్గానికి నీటి పారదల ఇచ్చేటువంటి కాలువ పాలమూడు ఎత్తిపోతల పథకం కాలువ ఏదైతుందో ఆ కాలువను పెద్దది చేసి వైడెన్ చేసి దాన్ని భీమా ద్వారా అంటే సంగం బండ రిజర్వాయర్లో వేసి అక్కడి నుంచి వాగు ద్వారా దూరాలకు కూడా నీళ్ళు ఇవ్వాలి లేకపోతే దూరాల ప్రాజెక్ట్ కింద ఉన్నది బతకదు నెట్టెంపాడుకు నీళ్ళు రావు తాగడానికి నీళ్ళు రావు భీమాకు రావు చాలా చాలా ప్రమాదాలు వస్తాయి దూరాల సొంత ఆయకట్టుకు రావు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్య గత నెల రోజుల నుంచి జిల్లా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మేమంతా రెండు మూడు రోజులు కూర్చున్నాం మాట్లాడినాం సమీక్ష చేసినాం ఇవన్నీ కావాలంటే ఒక సమగ్రమైన విధానం అవలంబించాలి గోదావరి ప్రాజెక్టు కొలికి వచ్చినాయి కాళేశ్వరం ఆల్మోస్ట్ సమాప్తి అయింది నాకు ఇప్పటి వరకు నేను చూసిన బట్టి సుమారు పద్నాలుగు టీఎంసీలు మిడ్ మానేర్ ప్రాజెక్ట్ నిండుతా ఉంది కంటిన్యూగా బ్రహ్మాండంగా గంగ పొంగుతూ ఉంది అదే పరిస్థితి పాలమూరు జిల్లాలో కూడా రావాలి ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్టే కాకుండా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం డెఫినెట్గా ఒక నెల వెనుకో ముందు వచ్చే వర్షాకాలం నాకు తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో ఈరోజు రావడం జరిగింది దాన్ని డిజైన్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం దీనిలో తొందరపాటు కూడా లేదు రాజకీయాలు లేవు ఫస్ట్ ఫేజ్లో అత్యంత వేగంగా కరివిన వరకు నీళ్ళు తీసుకొచ్చి నింపే ఆలోచనతో ఉన్నాం ఇమీడియట్గా దాని తర్వాత ఫాలో అప్ యాక్షన్లో ఉద్దండాపూర్ కానీ లక్ష్మీదేవిపల్లి కానీ అదేవిధంగా వికారాబాద్ జిల్లా పోయే నీళ్ళు కానీ ఇచ్చేటువంటి ఆలోచనలో చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అప్పు కింద తెచ్చినాం బడ్జెట్లో కొంత సమకూర్చినాం నెక్స్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో కొంత సమకూర్స్తాం ఆ విధంగా రెండు ఫేజులలో సమగ్రమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని రాబోయే రెండేళ్లలో సాధించాలి ఆ ప్రకారంగా ముందుకు వాళ్ళని నిర్ణయం చేస్తాం జూరాలకు కూడా పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారానే నీళ్లు సప్లిమెంట్ చేసే అవసరం అంటే వర్షాకాలం వరద వచ్చినప్పుడు వస్తుంది కృష్ణలో రానప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఆదుకొని కర్ణాటకను బతిమాలుకునేటువంటి దుస్థితి లేకుండా చేసుకోవాలనే ఆలోచనకు వచ్చినాం మా శాసనసభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా దానికి అంత అంగీకారం తెలిపినారు సంతోషంగా ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటాం అట్లా జరిగినప్పుడు పాలమూరు జిల్లాలో ఇంచుమించు ప్రతి ఎకరానికి ప్రతి నియోజకవర్గానికి లక్ష ఎకరాల నినాదం విజయవంతం కావడమే కాదు అదనంగా కూడా ఇంకో మూడు నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ మధ్య పాలమూరు జిల్లా సస్యశ్యామలంగా పంటలతో తులుతూగా జిల్లా కింద నెక్స్ట్ ఇయర్ అనబడి చేయటువంటి మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలల ముందు కావచ్చు ఆ రకంగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూడా చేస్తామని చెప్తే ఎవరికి నమ్మకం లేదు ఇది సాధ్యమైతుందా ఇది అయ్యే పని ఇది సత్యే పని అని మాట్లాడింది ఇప్పుడు సత్యనుడు కూడా బతినుడు అందరు తెలుసు ప్రపంచం అంతా ఎవరో పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కావచ్చు పక్క రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు సెంట్రల్ బార్డర్ కమిషన్ కావచ్చు ఆ దేశమే ఆశ్చర్యపడిపోయి వేణువుల్లో పొగుడుతూ ఉన్నారు ఇది ఒక అద్భుతం మ్యాన్ మేడ్ మార్వెల్ అని ప్రశంసిస్తూ ఉన్నారు అమెరికాలో న్యూయార్క్లో టైమ్స్ స్క్వేర్లో మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కూడా చూపెడుతూ ఉన్నారు ఇది జీర్ణంగా సన్నాసులు ఇక కాళేశ్వరం నీళ్ళు పక్కపడ దొంగతుంటే ప్రాణహితులు పోయి డ్రామాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రకంగా ఇక ప్రవర్తన ఉంది మేము మాత్రం ఒకటే చెప్పదలిచిన పాలమూరు ప్రజలు మమ్మల్ని గుండెలో పెట్టుకున్నారు పద్నాలుగు ఇంట పదమూడు సీట్లు గెలిపించారు రెండింటికి రెండు పార్లమెంట్ సభ్యులు గెలిపించారు ఐదింటికి ఐదు జిల్లా పరిషత్తులు గెలిపించారు రేపు అన్ని మున్సిపాలిటీలు కూడా గెలిపిస్తారు మాకు తెలుసు ఉన్న మిగతా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా టీఆర్ఎస్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నచ్చి వారు కూడా దీనిలో చేరడం జరిగింది ఇంత ఏకపక్షంగా ఉన్నటువంటి ఈ జిల్లా మమ్మల్ని గుండెల్లో పెట్టుకున్నది కాబట్టి వందకు వంద శాతం పాలమూరు మేము కూడా గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం ఒకనాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గద్వాలలో సభలో నేను చెప్పిన ఇది తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎవడాప్తాడో అవసరమైతే కుర్చి చేసుకొని కట్టిస్తా పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పినాం అట్లనే ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసినాం మిగిలినవి కూడా వందకు వంద శాతం నెరవేర్చి ఈ జిల్లా పదిహేను నుంచి ఇరవై లక్షల ఎకరాల మధ్య కరెక్ట్గా నేను
వికారాబాద్ జిల్లాకు రంగారెడ్డి జిల్లాకు బ్రహ్మాండంగా నీళ్ళు వస్తాయి కేసీఆర్ అన్నడు అంటే డెఫినెట్గా జరి తీరుతుంది అది ఏది ఆగలే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరి తీరుతుంది మిషన్ భగీరథ అని మేము అన్నాం అది కూడా అవుతుందా పోతుందా ఇప్పుడు అంతా గుడ్లు గుడ్లు తేనేసి కళ్ళ పగిలి చూస్తూ ఉన్నారు ఎంత జరిగిందో ఏ విధంగా జరిగిందో చూస్తూ ఉన్నారు సో ఈ ప్రకారంగా బ్రహ్మాండంగా పాలమూరు ప్రజలు మాకు ఇచ్చినటువంటి బలాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళకు సేవ చేసి వాళ్ళ రుణాన్ని తప్పకుండా తీసుకుంటాం ఈ హామీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పాలమూరు ప్రజలకు నేను ఇస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా కొన్ని విలువైన భూములు అమ్మకానికి పెట్టినాం ఆ డబ్బు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా వరకు పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకానికే వాడతాం ఇక్కడ లోపం రాకుండా ఒక రోజు కూడా ఆగకుండా అందరు కాంట్రాక్టర్లు కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా నడిచినటువంటి ధీమా ధీమా ప్రాజెక్టు కాదు అతి వేగం ముందుకుంటుంది పాలమూరు ప్రాజెక్టు పనులు మూడు షిఫ్ట్లలో పనిచేస్తాం త్రీ షిఫ్ట్స్ రోజుకు రెండు మూడు గంటలు మినహా యుద్ధం లాగా చేస్తాం ప్రతి పది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి నేను కూడా వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను నా సెక్రటరీ స్మృత సబర్వాల్ గారు కానీ ఇతర నాయకులు కానీ జిల్లా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎట్లా ఉన్నారు ఎవరికి వాళ్ళం అందరం ఏ ఏరియా వెళ్ళం ఆ ఏరియా వాళ్ళం కాంట్రాక్టర్లకు కానీ అధికారులకు కానీ అవసరమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించి పూర్తి స్థాయిలో ప్రాజెక్టులను విజయవంతం చేసి పాలమూరు పాలుగారే ఊరుగా ఒక పాల పాలుగారే పాలమూరుగా తయారు చేస్తాం మంచి బంగారం నాటి భూములు ఉన్నాయి జిల్లాలో కష్టపడి పనిచేసే రైతాంగం ఉంది అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు రాబోతాయి మేము కలలు కన్న పాలమూరు వంద వంద శాతం కన్నులు చూస్తాం అది త్వరలోనే నెరవేరుస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా నేను పాలమూరు ప్రజలకు ఈ పర్యటన సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మేమేమంటున్నాం అంటే కల్వకుర్తి ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసుకున్నాం కల్వకుర్తి ప్లస్ పాలమూరు రెండు కలిపి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఈ పదిహేను నుంచి ఇరవై లక్షల మధ్య ఎట్లా తీసుకురావాలి అన్న దానికి ఆలోచన జరుగుతూ ఉంది ఇందాకనే మిత్రుడు నిరంజన్ రెడ్డి గారు గుడిపల్లి గట్టు ఎత్తు పెంచుకోవచ్చు కదా ఇక్కడనే మనం ఇంకా పది జీఎంసీ పెంచుకోవచ్చు ఈవెన్ జొన్నల బౌడ కూడా పెంచుకోవచ్చు అనే ప్రతిపాదన చెప్పినారు దాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ఆ సిస్టమ్ లెవెల్ పంప్ లెవెల్ సరిపోవడం లేదు అవి కానీ లేదా ఇతరత్ర ప్రత్యామ్నాయంగా వన్ ఆర్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ వన్ ఆర్ టూ రిజర్వాయర్స్ తెచ్చినట్టయితే మనకు చాలా బాగా లాభం జరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది కాకపోతే ఈ ప్రమాదం తప్పుతుంది మనకు ఎక్కడ తప్పుతుంది అంటే గోదావరి కృష్ణ అనుసంధానం కళ నిజమైతే ఎప్పుడు శ్రీశైలం నిండుడు కాబట్టి మనకు ఆ బాధ కూడా లేకుండా అయిపోతాం కాబట్టి దీన్ని ఆలోచిద్దాం రాబోయే నెల రెండు పుటలలో ఆంధ్రతో మనకి ఏం సంబంధం జరుగుద్దో ఎట్ట జరుగుద్దో ఒకవేళ నింపే పని అయితే మనకు గొడవ లేకుండా పోతాం పుష్కలమైన నీరు గోదావరిలో ఉంది కాబట్టి మనం మొగులుకు ముఖం చూడకుండా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో మీరు మోడమంటారు మోడం అయిందా లేదా అని చూడకుండా వ్యవసాయం చేసే పరిస్థితి పాలమూరులో త్వరలోపలనే వస్తుంది ఆ ప్రకారంగా తప్పకుండా చేద్దాం